Je suis auteur de bande dessinée euh, professionnelle depuis 2005, avec un premier album qui s'appelait À la lettre près. Depuis, j'en ai fait euh, cinq autres, ce qui fait six au total. Et euh, je fais de la bande dessinée, sinon, depuis l'âge de 4-5 ans. Je pense que quand j'étais gosse, je faisais déjà des bandes dessinées, donc je trouve euh, de choses diverses. Donc, euh, ce qui fait que je dessine depuis très longtemps, j'ai toujours dessiné pour faire de la bande dessinée, dessiner plutôt en séquence, des choses narratives. Quand je fais un dessin, j'ai très vite tendance à le refaire euh, de profil ou dans une action pour voir ce que ça va donner si j'en raconte quelque chose. Voilà, je suis un dessinateur narratif. Écoute, la, euh, le fils de l'Ursari, par rapport à mes livres précédents, c'était la première fois qu'on me proposait de faire un ouvrage jeunesse. Donc euh, peut-être à tort, je me suis dit jeunesse, je vais pouvoir faire un truc un peu plus caricatural, je vais pouvoir peut-être m'amuser un peu plus à distendre les, les, les proportions, à, à m'amuser un peu plus. Euh, il se trouve que quand j'étais petit, ado, moi je lisais beaucoup de comics d'une part, et de franco-belges à gros nez de l'autre. Jusqu'ici dans mes livres, on va dire que je m'étais, j'avais plus pioché dans la partie comics réaliste pour raconter diverses choses. Là, j'ai probablement vu l'opportunité d'aller piocher dans le côté franco-belge. Euh, pour ce qui est du réalisme en soi, j'ai fait beaucoup de, de dessins d'observation ces dernières années, parce que je fais beaucoup de BD de reportage, de terrain, et j'ai appris à me passer de tout un tas d'étapes qui sont notamment le crayonné, et à y aller directement, quitte à se casser la gueule, franchement. Euh, dans mes dessins et à accepter le fait de se casser la gueule et je crois que le fils de l'Ursari est aussi le fruit de ça, d'un dessin qui est euh, qui accepte ses propres failles, qui accepte euh, de ne pas savoir tirer une ligne droite, je ne sais pas tirer une ligne droite, mais du coup j'ai, j'ai appris à dessiner plein de lignes tordues qui m'aident à raconter les choses. Euh, voilà, je pense que, et aussi sur Surtout, en fait, je pense que cette histoire, elle s'inscrit dans le mouvement de Cyprian, qui est ce petit garçon qui court presque tout le temps sur 125 pages. Donc, quand j'ai lu le roman de Xavier Laurent Petit, que j'ai adapté, j'ai vu ce petit garçon courir. Et je crois que dans le bouquin, euh, dans la bande dessinée, pardon, je me suis vraiment amusé à, à distordre toutes les perspectives, à faire en sorte qu'on soit dans le mouvement de ce gamin qui court tout le temps. Voilà ce qui donne probablement un mouvement très... enfin, un dessin très mouvementé. Il n'y a rien de prévu, il n'y a pas de suite qui soit prévue, parce qu'à mon sens, la bande dessinée se termine. D'ailleurs, elle se termine exactement de la même manière que le roman, sur la même phrase. Euh, moi, j'ai eu l'impression de faire une fin fermée, mais il se trouve qu'en ayant rencontré des lectrices et des lecteurs par la suite, certains l'ont vu comme une fin ouverte, donc ce que je comprends maintenant. Il y a ce, ce truc où, oui, il va gagner, en fait, sa vie commence maintenant. Euh, nous, ce qu'on a suivi dans ce récit, ce que le lecteur a suivi dans ce récit, c'est cette mue, cette phase de mue, cette transition, cet arrachement à ses racines en Europe de l'Est, le fait qu'il ait dû quitter la forêt, qu'il ait dû quitter tout un environnement, qu'il soit arrivé dans un environnement extrêmement hostile qui est Paris dans ce qu'il a de pire, euh, avec une dette très forte à rembourser. Euh, voilà, l'idée c'était de, de prendre ce personnage et de le prendre à un moment où, euh, où les choses bougent vraiment pour lui dans une phase de transition, encore une fois, de mu. Euh, et en même temps, plus j'en parle, plus je pense à finalement des livres de Murakami, euh, qui sont des livres de la vie de tous et du mien aussi, qui ne se finissent pas. Mais en même temps, on... moi je finis un livre de Murakami en laissant euh, le personnage où il est et en le laissant continuer et euh, avec une certaine confiance, en me disant bon, il a compris, il a pigé deux, trois trucs, il en va en faire quelque chose, a priori, ou pas, mais j'ai passé un bon moment avec lui. Je pense que l'Ursari, c'est un peu ça. J'espère. Oui, en ce moment, je travaille sur un autre projet euh, qui finalement s'inscrit dans une thématique très proche, euh, puisque je raconte euh, avec un, un scénariste qui s'appelle Stéphane Marchetti, euh, l'exil également, le, le parcours de deux euh, enfants, deux cousins afghans, euh, qui vont euh, faire toute la route pour arriver jusque, euh, jusqu'en Angleterre, et plus concrètement dans la jungle de Calais. Et on va les suivre pas à pas dans, dans ce périple-là. Ce sera pour les éditions Futuropolis en 2020. Euh, moi, je, je veux dire le premier qui me vient, mais en plus parce que c'est... Euh, en plus d'être un mec que j'admire, c'est un copain. Je vais penser à Benjamin Flao. Je me verrais bien... Euh, alors dans la tête de Benjamin Flao, bon, pas, pas tout le temps non plus. <rire> Quelques heures, le temps de piger deux, trois traits. Quand il est penché sur sa table à dessin. Pas, euh, pas dans les autres moments, parce que ça ne me regarde pas. Mais ouais, Benjamin Flau, j'aimerais... Euh, j'aimerais... 
est-ce que c'est quelque chose qu'on peut en prendre J'aimerais voir la liberté dont il jouit euh, dans, dans son approche du, du dessin, dans, son, dans la manière qu'il a de, de raconter le monde par son dessin. Euh, je pense que c'est quelqu'un qu'on euh, qu qualifie facilement de, de virtuose. Euh, or, je pense que c'est aussi quelqu'un qui dessine énormément, donc qui travaille d'une certaine manière énormément. J'aimerais bien peut-être ouais, piger la manière dont il arrive à digérer, à si bien digérer tout ce travail au moment de coucher un dessin sur son papier. Ouais, je serais assez bluffé de voir ça. Ouais. Je piquerai tous ces trucs après. Ouais, on va faire ça. Benjamin Flau. <rire>